الرحمن الرحیم الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامع الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم پروگرام کا ایجنڈا بہت ہی سمپل ہے آپ کے بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوتے ہیں مفتی نگرام کے ایک پینل کے ہمراہ اور وہ مفتی نگرام آپ کے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ آج اپنے ان سوالات کا جواب نہایت ہی انہماک سے سنیں گے روزانہ کی طرح اور اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر بی ڈی ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے ہمیں بھیج دیں گے تو ان شاء اللہ لذیذ آپ کے ہر سوال کو بر وقت اس پروگرام میں شامل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھائیں ناظر محترم آج کی نشست کے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا اور پھر سوال و جواب کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب دامت پر کہا تو ہم جامع الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ہیں سیر ترین مفتی ہیں دارالفتاح جامع الرشید کے اور شعبہ تخصصات کے معاون مسول اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماہر فلکیات بھی ہیں اور مزید کسی تعارف کے آپ کے لیے وہ محتاج نہیں ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان جو کچھ دیر میں ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے مفتی محمد صاحب دامت پر کہا تو ہم شیخ الحدیث رئیس دارالفتاح جامع الرشید کراچی اور آج کے تیسرے معزز مکرم مہمان مفتی محمد اویس صاحب دامت پر کہا تو ہم جامع الرشید کراچی کے استاذ مکرم اور معاون مفتی ہیں دارالفتاح جامع الرشید کراچی کے میں آغاز کروں گا آج کی نشست کے سوالات کا اور پہلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا سوال ہم سے محمد ساجد صاحب نے پوچھا ہے پہلا مصحب وہ یہ پوچھتے ہیں منت مانی کہ جاب ہو گئی تو آدھے پیسے صدقہ کروں گا اب کیا یہ پیسے والدین یا سسرالی رشتے داروں کو دیے جا سکتے ہیں یا کسی اور کو دینا ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب منت مان لی جاتی ہے اور کہ میں یہ کام ہو گیا تو جی اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا جو بھی چیز انہوں نے منت کے طور پہ مانی ہے تو وہ پھر صدقہ واجبہ کہلاتا ہے صحیح اور صدقہ واجبہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو خود استعمال کر سکتا ہے نہ اپنے اصول اور فلو کو فروغ کو کھلا سکتا ہے صحیح بلکہ وہ کسی محتاج کو جو مسکین ہو اس کو کھلایا جا سکتا ہے تو جو سسرالی رشتے دار ہیں ان سسرالی رشتے داروں میں سے ساس سسر یا بیوی کے بھائی وغیرہ یا ان کے کوئی رشتے دار ہیں ان کو تو دے سکتے ہیں بے شرط کہ وہ مستحق ہوں یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہوں پھر ان کو دے سکتا ہے والدین کو بہرحال نہیں دے سکتا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ والدین کو بہرحال نہیں دے سکتے ہیں محمد اللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی ایس ایم ایس پر بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نہیں جی یہ جو منگنی ہوتی ہے اس میں کوئی نکاح وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے جی تو لہذا اس میں لڑکا لڑکی جیسے عام اجنبی عورت مرد ہوتے ہیں اسی طرح یہ اجنبی ہوتے ہیں لہذا یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر لیں تو یہ سمجھنا بسا اوقات مہنگا پڑ جاتا ہے بہت جی سارے شکوق شبہات پیدا ہو جاتے ہیں خصوصاً ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اس مشرقی معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے یا رخصتی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں ملیں یا بات چیت کریں تو لہذا اس سے بالکل قطع اس کی اجازت نہیں ہے نہیں ملنا چاہیے نہیں آپس میں بات کرنی چاہیے اور بہت سارے فتنے اور فساد اس سے پیدا ہوتے ہیں جنم لیتے ہیں لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محمد غفران عباسی صاحب پوچھتے ہیں بچیوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے کیا دادا کے ذمہ اپنی پوتیوں کا خرچ اٹھانا ہے یا نہیں جی ہاں جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے دوسری جگہ نکاح بھی کر لیا ہے تو یہ بچیوں کو دادا ہی سنبھالیں گے اور پورا خرچہ انہی کے ذمہ ہوگا اگر بچیوں کا اپنا مال نہیں ہے بس اوقات بچیوں کا اپنا مال ہوتا ہے تو اگر اپنا مال ہے تو وہ خرچہ ان کا اپنے مال میں سے ہوگا لیکن اپنا مال نہیں ہے تو ان کی پرورش دعویٰ کے ذمہ ہے دادا ہی پرورش کریں گے اور وہی ان کو سنبھالیں گے بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں پروگرام ان کی خدمت میں سوال ہے محمد نیاز صاحب کا سعودی عربیہ سے سننے میں آیا ہے کہ جو آدمی اذان دیتا ہے یا تلاوت کرتا ہے 
اس کی آواز جو چیز سنتی ہے مثلا درخت پہاڑ وغیرہ وہ سب چیزیں اس کے لیے آخرت میں گواہی دیں گی کیا یہ حقیقت ہے پلیز کیا کسی بری آواز کی بھی یہی صورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس نیک عمل کا اثر جہاں تک پہنچتا ہے اور ساری مخلوق اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو اور خاص طور سے اذان کے بارے میں حدیث میں سراہت ہے صحیح حدیث ہے ادا کن تھا فی غنمک اوف فی بادیتک جب آپ اپنی بکریاں چلا رہے ہوں یا صحرا میں کسی جگہ موجود ہوں فعدن تب صلاح اور نماز کے لیے آپ اذان دیں تو فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے جن ان او انس ان او شعی ان جو بھی مخلوق جس تک وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ سارے شہید الہو یوم القیامہ شہید اللہ کا یوم القیامہ وہ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے تو اس پر قیاس کر کے ہم دوسرے اعمال کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح برائی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نیک عمل کے لیے لو وہ چیزیں گواہ بنتی ہیں اور وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی تو اسی طریقے سے برا عمل ہوگا تو اس کے خلاف وہ بھی گواہ بنیں گے صحیح بہت بہت شکریہ بنتے عزیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ اگر کسی کو ڈراؤن خواب آئیں تو صبح اٹھ کر غریبوں میں صدقہ خیرات کریں جی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی برا خواب نظر آئے کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو کوئی بھی شر کی چیز آپ خواب میں دیکھیں تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ایک تو یہ کریں فل یقم ولی اسلی اسے چاہیے کہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ جب اسے ڈراؤنا خواب آئے تو جب وہ جاگے تو فل ین فس ان یسار ہی سلا سمرہ یا سلا سمرات جب جاگے تو وہ بائیں طرف تین مرتبہ تھتکارتے تھو 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 تھوک نکالنا ضروری نہیں ہے تھو تھو کرنا کافی ہے اور فل یستعید باللہ من شرحا اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے تو یہ ادایات حدیث میں صراحتاً مذکور ہیں باقی دوسری روایت میں چونکہ یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ تطف البلا کہ کوئی بھی مصیبت آئی ہوئی ہو تو صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے تو اگر اس برے خواب سے کسی نقصان کا اندیشہ ہے تو صدقہ کرنے سے اس شر سے حفاظت ہوگی اور صدقہ کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن حدیث میں برے خواب کے ساتھ صدقہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان اعمال کا ذکر ہے اور ایک بات اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے تو جب اس نے تعوذ بھی کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لی اس, سے شر اس کے شر سے حفاظت کی تو اب اس کو یہ خواب اگر وہ کسی سے بیان نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بنت آدم صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں نماز کی حالت میں اگر آواز سے ہنسی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی نماز میں دل لگانے کا طریقہ بھی بتا دیں نماز میں دل لگانے کا طریقہ تو اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے اگر جیٹی آر والے اس کلپ کا حوالہ دے دیں ان کو تو ان کو آسانی ہو جائے گی باقی نماز کی حالت میں اگر آواز اتنی نکل آئے کہ دائیں بائیں کے لوگ بھی اسے سن لیں تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی رسول اللہ شہباز صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے بند سلیم صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کیا زناب الجبر کے بعد عورت اس کا ہاتھ عمل کر سکتی جی اگر بچے کے اندر روح نہیں پڑی ہے اور تقریباً چار مہینے سے پہلے پہلے اگر اس کا کرنا چاہتی تو کر دے اور لیکن اگر بچے میں روح پڑ گئی ہے ڈاکٹروں آج کل پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرانے سے تو پھر اس کو اس کا نہیں کرنا چاہیے اور وہ پھر اسی طرح بچہ پیدا ہو جائے اس کا جیسے عام حق ہے زندہ رہنے کا اس کا بھی زندہ رہنے کا حق ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد اسد اللہ صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں تاش کھیلنے کی اجازت ہے دیکھیں تاش دو طرح کی ہوتی ہے دو طرح کھیلے جاتے ہیں بس بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ تاش میں باقاعدہ شرط لگائی جاتی ہے جی 
کہ اگر فلاں جو جیت گیا تو وہ اتنے پیسے سارے لے لے گا یا مختلف صورتیں اسی ہوتی ہیں یعنی وہ باقاعدہ جوا ہوتا ہے تو اس کی تو قطن ممانت ہے اور حرام ہے ناجائز ہے دوسرا کبھی کبھی تاش اس طرح کھیلتے ہیں کہ اگر جو اس پہ شرط نہیں ہوتی پیسے نہیں ہوتے لیکن چار چند ساتھی بیٹھ جاتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور کھیلتے ہی رہتے ہیں تو یہ تاش ایک لہو لائب کی چیز ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے تو بسا اوقات فرائض اور واجبات وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں تو ایسے کسی لہب لہو کی چیز کے اندر ایسی کھیل کود کے اندر ایسا مصروف ہو جانا کہ جس کی وجہ سے فرائض اور واجبات یہ بھی چھوٹنے لگ جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے جیسا اس سے بھی بچنا چاہیے اور ہوتا یہی ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں ان کو ایسا نشہ ہوتا ہے کہ آ کے جا کے صبح سویرے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا وہ محض بس اسی تاش کو کھیلتے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تو اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور فرائض اور واجبات چھوٹ جانے کا بھی اس کے اندر کبھی امکان ہے لہذا اس سے ہر صورت پرہیز کرنی چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے تفسیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھ دیں یوٹیوب سے کارٹون دیکھنا کیسا ہے دیکھیں یوٹیوب بھی دو قسم کے آ گئی ہیں آج کل ایک تو عام یوٹیوب ہے دوسرا یوٹیوب کڈز کے نام سے آیا ہے جی تو یوٹیوب کڈز جو عام یوٹیوب ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی ایک چیز کھولیں گے تو اس کے ساتھ بیسیوں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں جی تو جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور ان میں بہت ساری چیزیں ناجائز بھی ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کھولیں گے یوٹیوب کو تو وہ بھی آپ کو چیزیں لازمی دیکھنی پڑیں گی تو اس وجہ سے اس سے اگر کوئی آدمی بچ سکتا ہے تو اس کو تو وہ استعمال کرنا چاہیے اگر نہیں بچ سکتا تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یوٹیوب کڈس کے لیے جو آتا ہے اس کے اندر ایسی فضول واہیات چیزیں انہوں نے ابھی تک نہیں ڈالی ہوئی تو لہذا اگر یوٹیوب کڈس وہ بچوں کو آ کے لگا کے دے دیں اور بچے اس پہ کارٹون وغیرہ ایسے کارٹون جس کے اندر کوئی دینی تربیت اس کے اندر متوقع ہو دینی ہو اخلاقی ہو سماجی ہو بچوں کی تربیت اس کے اندر ہو تو اس قسم کے اگر کارٹون لگا کے کسی نے دے دیئے ہیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اگر اس طرح نہیں ہے یا ان بچوں کو کسی دوسری غلط کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ان کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اس سے منع کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت ہے محمد اس لیے مختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بیرسی زیور میں پڑھا تھا کہ اگر فرض نماز پڑھتے وقت منزز آگئے تو وہ نماز معاف ہے لیکن اس میں لکھا تھا کہ اگر سنت پڑھتے ہوئے حیض آگیا تو سنت کی قضاء کرنی ہوگی جبکہ ہم نے سنا ہے کہ سنتوں کی قضاء نہیں ہوتی ہم جی اگر سنتیں ویسے کسی سے چھوٹ گئیں اور اس نے پڑھی ہی نہیں تو ان کی قضاء نہیں ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے کہ اگر فرض کے ساتھ سنتیں بھی چھوٹ گئیں جی حضوان سے پہلے پہلے وہ سنتوں کی قضاء بھی کرے گا اور فرائض کی قضاء بھی کرے گا بعض حضرات نے صرف سنتیں چھوٹنے کی صورت میں بھی زوال سے پہلے پہلے فجر کی سنتوں کی قضاء کا قول کیا اس لیے کہ یہ فجر کی سنتیں بہت مؤقت ہیں قریب با واجب لیکن باقی نمازوں کی سنتیں اگر رہ گئیں تو ان کی قضاء نہیں ہے لیکن جو مسئلہ بیشتی زیور میں لکھا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے صحیح کہ سنتوں کے دوران اگر کسی کو حیض آ گیا تو چونکہ وہ سنتیں شروع کر چکا تھا تو سنت اور نفل کا حکم ایک ہی ہوتا ہے اور وہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس پر ان سنتوں کی قضاء لازم ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اگر دو رکت پوری انہیں سے پہلے پہلے آیا ہے تو اسے دو رکت ہی کی قضاء لازم ہے چونکہ چار رکت کی نماز کی نیت باننے کے بعد بھی وہ دو رکت ہی لازم ہوتی ہیں اور اگر کسی کو دو رکت مکمل ہونے کے بعد تیسری رکت میں یا چوتھی رکت میں یہ مسئلہ پیش آیا تو ایسی صورت میں بھی دو ہی رکت لازم ہوگی جو کہ پہلی دو وہ مکمل کر چکا تھا بہت شکریہ محمد انہ صاحب محمد انہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں ایک مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہو تو دوسری مرتبہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اگر اس طریقے سے اجازت دی جائے کہ جب جس کا دل چاہے تو دو چار آدمی مل کر دوسری جماعت کروا لیا کریں تیسری جماعت کروا لیا کریں تو اس سے جو جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت ہے وہ فوت ہوتی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت تو یہ ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں تکسیر جماعت ہو زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں جمع ہوں تو اگر اس طرح اجازت دی جائے کہ جب جس کا دل چاہے جو جماعت آئے آ کر نماز پڑھ لیا کرے تو پھر تو کوئی پہلی جماعت میں شریک انہیں کا احتمام نہیں کرے گا وہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے ہمیں جماعت کا پورا پورا سواب مل جائے گا 
تو اس سے جو پہلی جماعت ہے اس میں تقلیل ہوگی یعنی لوگوں کی کم تعداد شریف ہوگی جو مقصد جماعت کے خلاف ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عامر صاحب پوچھتے ہیں جی جو رات بھر نہ سوتا ہو وہ تحجد کی نماز کیسے پڑے گا ایک بار تو یہ پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ جو رات بھر کو جاگ رہا ہے تو وہ کیوں جاگ رہا ہے اگر تو کسی مجبوری سے جاگ رہا ہے کسی کی ڈیوٹی ہے کوئی اور ایسی مجبوری پیش آ گئی جاگ رہا ہے تکلیف ہے سو نہیں پا رہا تو وہ تو رات کے آخری پیر میں تعجد پڑھ لے تعجد کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بلا وجہ جاگ رہا ہے فضول گپ شپ میں جاگ رہا ہے تو اسے یہ عادت چھوڑنی چاہیے اس کے حدیث میں ممانت آئی ہے یہ صحت کے لیے بھی نقصان دے ہے دین کے لیے بھی نقصان دے ہے جزاکو بلہ بہت بہت شکریہ جی شفیع اللہ صاحب ڈیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں رمضان المبارک میں افطار کے وقت مسجد کے سپیکر پر الارم بچتا ہے جس پر لوگ روزہ افطار کرتے ہیں اور پندرہ منٹ کھانے کا وقفہ بھی ہوتا ہے کیا پندرہ منٹ وقفے کے بعد ازان دے کر نماز مغرب پڑھنا ٹھیک ہے یا کوئی اور سنت طریقہ ہے تو وہ بھی بتا دیجئے دیکھیں رمضان میں ازان تو اپنے وقت پر دینی چاہیے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اکرام کے دور میں تابعین کے دور میں جو معمول چلا آتا رہا ہے وہ ازان غروب کے فوراں بعد دینے کا ہی چلا آتا رہا ہے اور اس کے بعد بقدر ضرورت وقفہ افطار وغیرہ کے لیے ہوتا رہا پھر نماز ہوتی رہی تو اسی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے اگر کوئی اس طرح نہ کرے اور الارم بجا کر یا سائرن بجا کر افطار کی اطلاع ہو جائے اور پندرہ منٹ کے بعد یا مناسب وقفے کے بعد وہ ازان دی جائے اور نماز پڑھی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن سنت کے قریب پہلا طریقہ ہی ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ بہت بشکر مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب حافظ عبد الخالق صاحب بیلجیم سے پوچھے ہیں یہاں کچن میں اوون ہے اسے غیر مسلم بھی حرام گوشت روست کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں پنکھا لگا ہوا ہے ہیٹ اور پنکے کی ہوا سے گوشت سے نکلنے والی بھاب وغیرہ کے اثرات اوون کی اندرونی دیواروں پر لگ جاتے ہیں تو کیا ہم اس اوون میں اپنا گوشت بون سکتے ہیں نیز جس لوہے کی جالی پر گوشت رکھا جاتا ہے وہ گرم ہونے سے پاک ہو جاتی ہے یا اس کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہوگا دیکھیں یہ جو اوون ہوتا ہے خصوصاً جس میں جو طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس میں مایکرو ویو یہ ہے اوون تو یہ مایکرو ویو اوون کے اندر جب چیز پک رہی ہوتی ہوتی ہے تو اس کی بھاپ سے اس کا جو آئل وغیرہ یہ اس کی دیواروں کو بھی رکھتا ہے اور جس چیز میں رکھا ہوتا ہے پلیٹ ہے یا جالی ہے اس کے اوپر بھی وہ لگتا ہے تو لہذا اگر پہلے کسی نے ناجائز حرام گوشت وہاں خنزیر وغیرہ کا وہاں بھونا ہے اور آپ بھی جا کر وہیں بھونیں گے تو اس کے ذرات پہلے سے موجود ہوں گے تو تلویز کا خدشہ نہیں بلکہ یقینی تلویز ہے تو لہذا وہ گوشت آپ کا وہ بھی ناجائز ہو جائے ناجس ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اس کو فقط جالی کو دھولیے کریں کیونکہ پورے اون کو تو دھونا ممکن نہیں ہوتا ہے فقط جالی دھولیں جس کے اوپر گوشت رکھا ہے تب بھی اطراف سے جو چیزیں ہوتی ہیں بس اوقات آئل اوپر لگا ہوتا ہے وہ گرتا ہے تو وہ بھی کیونکہ نجس چیز سے اڑ کر اوپر لگا ہے اور وہاں سے گرے گا تو وہ لہذا بہرحال کسی صورت میں بھی اس کے اندر آپ اپنا حلال چیز رکھ کر بھون کر کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے یا تو دوسرا آون استعمال کریں یا پھر بغیر بھونے ویسے کچھا گوش کریں بہت بہت شکریہ ہوں جنہ صدیقی صاحب میرے ٹھنڈیا سے پوچھتے ہیں ایک ہوتل ہے اس میں زیادہ تر لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور کبھی فیملی بھی آتی ہے ہوتل میں شراب بھی ہوتی ہے لیکن نسبتاً کم ہوتی ہے اس ہوتل میں مینجر کی جوب کرنا کیسا ہے اور اس کی کمائی کا کیا ہوگا جبکہ یہ جو ہوتل ہے اولاً تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایسی جگہ جوب تلاش کریں کیونکہ مینجر کا ہی کام کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ جوب تلاش کریں جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو اور آج کل ایسے بہت سے ہوتل مل جاتے ہیں وہ ذریعہ انڈیا میں ہیں تو انڈیا میں ایسے بہت سارے مل جائیں گے ایسے ہوتل وغیرہ لیکن اگر وہاں ایسا ہوتل دستیاب نہیں ہے یا یہ اگر فلحار فوری طور پر جاب چھوڑیں گے تو ان کو مسائل ہوں گے تو یہ اس کو یہ یہاں ٹھہرے رہے اور اس کا جو کام ہے وہ اپنا کرتا رہے کیونکہ یہ نہ تو شراب بیچ رہا ہے اور نہ ہی وہ کمرے ایسے ہیں جو کہ خاص انہی لڑکے لڑکیوں کے لیے ہی بنائے ہوئے ہوں تو لہذا اس کے جو روزی ہے یا اس کی تنخواہ ہے اس کے اندر کسی قسم کیا خوبص نہیں آئے گا لیکن توبہ استغفار کرتا رہنا چاہیے کیونکہ ایک گناہ یہ گویا کہ معاونت کے زمرے میں آ سکتا ہے تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح میں یہ جاب چھوڑ کر کوئی دوسری جاب اچھی جہاں یہ